வணக்கம் மேஷராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு புத்தாண்டு ராசி பலன்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேறும் விதத்தில் கிரக நிலைகளின் சஞ்சாரம் புத்தாண்டில் இருக்கு புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் உங்களோட ராசிநாதன் செவ்வாய் விரயஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறாரு அவரை விருச்சிகத்தில் சஞ்சரிக்கும் குரு பார்க்குறாரு அதனால் உங்களுக்கு குரு மங்கள யோகம் உண்டாகுது மங்கள ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் மழலையின் ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறி வருட தொடக்கத்திலேயே அமைய போகுது வருடம் தொடங்கும் போதே குருவின் பரிபூரண பார்வை வாக்கு தனம் குடும்பம் ஆகிய இடங்களில் பதியறதுனால தன வரவு தாராளமாக வரும் குடும்ப முன்னேற்றம் கூடும் வாங்கிய கடனை கொடுத்து சந்தோஷப்படுறதோடு இல்லாம இல்லத்தில் நடைபெறும் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் செலவிட்டு சந்தோஷப்படுவீங்க பிரச்சனை செய்தவங்க எல்லாமே பின்வாங்கிடுவாங்க உங்களை பார்த்து முகம் சுழிச்சவங்க எல்லாம் முன்னேற்ற பாதைக்கு வழிவகுத்து கொடுக்க போறாங்க வரன்கள் தேடி வரும் நான்கில் ராகுவும் பத்தில் கேதுவும் சஞ்சரிக்கிறாங்க வருடம் தொடங்கிய சில நாட்களுக்கு இந்த கிரகங்களின் ஆதிக்கம் இருக்கும் சுகஸ்தானத்துல சஞ்சரிக்கும் ராகு ஆரோக்கிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துமோனு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் விருச்சிகத்துல சஞ்சரிக்கும் குரு ஒன்பதாம் பார்வையா சுகஸ்தான ராகுவ பார்க்கறதுனால மாற்று மருத்துவங்களால் உடல் நலத்தை சீராக்கிக்குவீங்க சொந்த வீட்டின் கட்டுமான பணிகள் பாதியிலேயே நின்று போனதுன்னு கவலை இனி மாறும் முன்னோர்களின் சொத்துக்கள் கிடைக்கிறதுல இருந்த வில்லங்கங்கள் விலகும் கேதுவின் பலத்தால் வெற்றி வெற்றிகரமான திருப்பங்கள் ஏற்படும் ஒன்பதாம் இடத்தில் சனி சூரியன் புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் சஞ்சரிக்கிறாங்க சனி அப்புறம் புதன் கொஞ்சம் வலிமை இழந்து இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் பிதிர்ராஜித ஸ்தானத்தில் பிதுர் காரகன் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறதுனால பெற்றோர் வழியில் பிரியம் கூடும் உறவுகளில் இருந்த மனக்கசப்புகள் மாறி பாக பிரிவினைகளை உருவாக்கலாம் சப்தம ஸ்தானத்தில் சந்திரனும் சுக்கிரனும் சஞ்சரிக்கிறாங்க இரண்டு ஏழு ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் பலம் பெற்றிருக்கிறாரு அதனால் திருமணம் நடைபெறுவதில் இருந்த தடைகள் அகலும் குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும் வாழ்க்கை துணை வைக்கு வேலை கிடைக்கலையங்கிற ஒரு கவலை மாறும் அதே மாதிரி வெளிநாட்டு யோகம் கூட எண்ணியபடியே வந்து சேரும் தீர்த்த யாத்திரை செய்யும் யோகமும் திவ்ய தரிசனம் காணும் வாய்ப்புகளும் உருவாகும் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நான்காம் இடத்தில் ராகுவும் பத்தாம் இடத்துல கேதுவும் இருக்கிறாங்க பின்னோக்கி நகர்ந்து செல்லும் கிரகம்னு வர்ணிக்கப்படுற ராகுவும் கேதுவும் பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி மாற்றம் அடைகிறாங்க மூன்றில் ராகுவும் ஒன்பதில் கேதுவும் சஞ்சரிச்சு முன்னேற்ற பாதையில் நீங்கள் அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு வழிகாட்ட போகுது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக குடும்பஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து வந்த ராகுவால் குடும்ப பிரச்சனைகள் கூடுதலாக ஏற்பட்டு மனக்கவலை உருவாகி இருக்கலாம் உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் எப்பொழுதும் நல்ல எப்பொழுது நல்ல திருப்பம் வரும்னு காத்திருந்தவங்களுக்கு சகாய ஸ்தானத்திற்கு வரும் ராகுவால் அனைத்து வழிகளிலும் நன்மைகள் உண்டாகும் பண வரவு திருப்தி தரும் பரம்பரை சொத்துக்கள் வந்து சேரும் பாசம் மிக்கவர்கள் பக்கபலமாக இருப்பாங்க உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுபவர்களை இனம் கண்டு கொள்வீங்க வள்ளல்களின் ஒத்துழைப்போடு வாழ்க்கை தரத்த உயர்த்திக்குவீங்க ஒன்பதாம் இடத்துல சஞ்சரிக்கும் கேதுவால் தந்தை வழி உறவினர்களின் பகை மாறும் தள்ளி போன வாய்ப்புகள் தானாக வந்து சேரும் விட்டு போன சொந்தங்கள் விரும்பி வந்து சேர்வாங்க வெளிநாட்டு யோகம் அதிவிரைவில் கைகூடும் கோவில் திருப்பணிகள்ல ஆர்வம் காட்டுவீங்க வைத்திருக்கும் வாகனம் பழுதாகி கவலை கொள்ள வைக்கிதே புதிய வாகனம் வாங்கலாமான்னு சிந்திச்சவங்களுக்கு அது கை கூடும் உத்தியோகத்துல எதிர்பார்த்த லாகா மாற்றங்களும் பதவி மாற்றங்களும் கூட வரலாம் இது போன்ற காலங்களில் ராகு கேதுகளுக்கு முறையான வழிபாடுகளை செஞ்சுக்கிறது நல்லது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி குரு பெயர்ச்சி நிகழ்வருக்கு ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அஷ்டமத்தில் சஞ்சரிக்கிற குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போய் ஒளிமயமான எதிர்காலத்துக்கு உறுதுணை புரிய போகிறாரு ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது தகப்பனாரை பற்றிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளும் இடமாகும் அதனால் தந்தையின் உறவு அவரால் கிடைக்கும் ஆதாயம் தந்தை வழி சொத்து சேர்க்கை தர்ம சிந்தனை தெய்வப்பற்று தீர்த்த யாத்திரை கடல் கடக்கும் யோகம் பாக பிரிவினை நீண்ட தூர பயணம் இது எல்லாத்தையும் குறிக்கிற இடம் ஒன்பதாம் இடம் அந்த இடங்கள் எல்லாம் புனிதமடைந்து உங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கை அமைய போகுது குரு இருக்கிற இடத்தை காட்டிலும் பார்க்கும் இடத்துக்கு பலன் அதிகம் உண்டு அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூன்று ஐந்து ஆகிய இடங்களை பார்க்கறதுனால தேக நலன் சீராகும் சேமிப்பு உயரும் உடன்பிறப்புகள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்க கடன் சுமை குறையும் புகழ் கீர்த்தி கூடும் கவனமோட செயல்பட வேண்டிய காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து ஜூன் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் சனி செவ்வாய் பார்வை காலம் இந்த காலத்தில் மிதின செவ்வாயை தனுசு ராசி பார்க்குறாரு குரு வீட்டிலருந்து சனி பார்த்தாலும் கூட சனி மிக பலம் பெற்ற கிரகம் அப்படிங்கிறதுனால செவ்வாய்க்கு பகை கிரகம் கூட அப்படிங்கிறதுனால மிக மிக கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய காலம் ஆரோக்கிய தொல்லை அதிகரிக்கும் வாழ்வில் சில குறுக்கீடு சக்திகள் வந்து சேரும் மறைமுக எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வாழ்க்கை அமையும் சேமிப்பு கரையலாம் உறவினர்களிடம் 
இருந்து கருத்து வேறுபாடு அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி ஜூன் மாதம் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ரிஷப சுக்கரனை விருட்சிக குரு பார்க்கிறாரு இதன் விளைவாக இடமாற்றங்கள் வீடு மாற்றங்கள் ஊர் மாற்றங்கள் வரலாம் விரயங்கள் அதிகரிக்கும் தொழில் பங்குதாரர்களால் தொல்லைகள் ஏற்படலாம் இது போன்ற காலங்களில் எதை செஞ்சாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெரியவங்களை ஆன்மீக பெரியோர்களை கலந்து ஆலோசிச்சு முடிவெடுக்கிறது நல்லது மேலும் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆலய வழிபாடுகளால் தெளிந்த சிந்தனையும் நம்பிக்கையும் கூடும் பெண்களுக்கான சிறப்பு பலன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஷ ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு இந்த புத்தாண்டில் வளர்ச்சி கூடுதலாக இருக்கும் வாய்ப்புகள் வந்து அலைமோதும் வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும் குருவின் பார்வை குடும்பஸ்தானத்தில் பதியறதுனால மங்கள நிகழ்ச்சிகள் மனையில் நடைபெறும் வீடு வாங்கும் முயற்சிகள் வெற்றி கிடைக்கும் ராகு கேது பயிற்சிக்கு பின்னாடி உடன்பிறப்புகளின் ஒத்துழைப்பு கூடுதலாக கிடைக்கும் உங்களின் தன்னலமற்ற பணியை கண்டு பலரும் பாராட்டுவாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் உள்ள மகிழும் விதம் கிடைக்கும் குறு பயிற்சிக்கு பின்னாடி குடும்ப முன்னேற்றம் கூடும் தாய்வழி ஆதரவும் தக்க சமயத்தில் உடன்பிறப்புகள் கை கொடுத்து உதவும் சூழ்நிலையும் உருவாகலாம் சனி செவ்வாய் பார்வை காலத்தில் மனக்கவலை அதிகரிக்கும் மக்கள் செல்வங்களால் பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் சிந்தித்து செயல்பட்டீங்கன்னா வந்த துயர் விலகும் உங்களுக்கான வழிபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் கந்த சிருஷ்டி கவசம் படித்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டு வருவது நல்லது அனுகூலம் தரும் நாளில் குன்றக்குடியில் உள்ள அருள்மிகு சண்முகநாத பெருமானை வழிபட்டு சந்தோஷத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ